बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं फोरग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं और हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे किस तरह से कोई इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं पहले से क्रिएट करके सेव कर चुका हूं नोट पैड प्लस प्लस में जैसे कि मैं ब्राउजर में लोड भी कर चुका हूं ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अगर अपने बैकग्राउंड पे कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो बॉडी का टैग है इस बॉडी के टैग के साथ आपने बी कलर का एट्रीब्यूट यूज करना है बी जी फॉर बैकग्राउंड और कलर का मतलब कलर यानी बीजी कलर इज इक्वल टू का इस्तेमाल करने के बाद डबल क्रेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान आप उस कलर का नाम टाइप करेंगे जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं बैकग्राउंड के तौर पे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम ग्रीन कलर बैकग्राउंड के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ग्रीन टाइप करते हैं सेव करते हैं इसे ब्राउजर में जाके ब्राउजर को रीलोड करते हैं और आप देखिए ग्रीन कलर आपके पास बैकग्राउंड में अवेलेबल है लेकिन ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बहुत से कलर्स के डिफरेंट शेड्स होते हैं और हम उन तमाम शेड्स को बाय नेम नहीं जानते तो बी कलर की प्रॉपर्टी को या एट्रीब्यूट को यूज करने का ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि हम बजाय ये कि कलर्स के नेम्स का इस्तेमाल करें हम इनकी हेक्सा डेसिमल वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट आपके पास अवेलेबल है जिसका यूआरएल है htmlcolorcodes.com और इस वेबसाइट की खासियत यह कि यहां पे आने के बाद आपके पास डिफरेंट कलर्स की सिलेक्शंस का ऑप्शन मौजूद है आप बहुत से कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उन कलर्स के डिफरेंट शेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस कलर को भी आप इस्तेमाल के लिए सेलेक्ट करेंगे उसकी हेक्सा डेसिमल वैल्यू यहां पे आपके पास प्रोड्यूस हो रही है अगर थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करें तो यहाँ पे पहले से कुछ कलर स्वेचेस बना के दे दिए गए हैं यहाँ से भी आप कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं मुख्तु शेड्स अवेलेबल हैं तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं या आप अपना खुद का कलर कस्टमाइज कर सकते हैं और इस हेक्सा डेसिमल वैल्यू को सिंपली आप कॉपी कीजिए कॉपी करने के बाद आपने अपने नोट प्लस प्लस में आना है और जहां आपने ग्रीन टाइप किया है वहां पे आप पेस्ट कर दीजिए ये एक्सा डेसिमल वैल्यू सेव करें आप इसे और सेव करने के बाद आप ब्राउजर में आए और ब्राउजर में आने के बाद पेज को रीलोड करें तो आपको बैकग्राउंड पे वही कलर नजर आएगा जो कि आपने सिलेक्ट किया था यहां पे डी स्टूडेंट्स में आपको ये बात बता चलू के एच टी तक का वर्जन जो है वो बॉडी के टैग के साथ बी कलर की प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है एच टी में ये प्रॉपर्टी या ये एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं किया जाता एच टी में आप बॉडी के बैकग्राउंड पर अगर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सी एस एस का इस्तेमाल किया जाता है डी स्टूडेंट्स बॉडी के बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई करने के साथ साथ आप फोरग्राउंड कलर का इंतजाम भी कर सकते हैं फोरग्राउंड कलर से मुराद वो कलर होगा जो कि बॉडी के दरमियान लिखे गए टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल आप टेक्स्ट जो है रेड कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई और कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट के लिए जो कि इस कलर में प्रोमिनेंट हो तो आप यहां से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं लेट से हम यहां स्वेचेस पे आते हैं और स्वेचेस में हम एक कदरे ग्रेस कलर सेलेक्ट करते हैं और इसकी हेक्सा डेसिमल वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अब हमें करना क्या होगा सिंपली हम नोट प्लस प्लस में जाते हैं और बॉडी के टैग के साथ ही एक एट्रीब्यूट मजीद हमें ऐड करना होगा और वो एट्रीब्यूट होगा टेक्स्ट का एट्रीब्यूट टेक्स्ट इज इक्वल टू और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स के पेड़ के दरमियान आप या कलर का नाम टाइप कर दीजिए या वो हेक्सा डेसिमल वैल्यू पेस्ट कर दीजिए जो कि आपने कॉपी की है और ऐसा करने के बाद अगर आप ब्राउजर में जाएं और ब्राउजर को रीलोड करें तो अभी आपके पास चूंकि कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं है इसलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अगर हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं लेट से हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं हेयर इज सम टेक्स्ट और से सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर हम अपने इस पेज को रीलोड करें तो आप देख रहे हैं कि आपके टेक्स्ट का कलर अब ब्लैक नहीं है बल्कि वो ग्रेस कलर में अपीयर हो रहा है डे स्टूडेंट्स बैकग्राउंड पे आप कोई कलर अप्लाई करने के बजाय आप बैकग्राउंड पे कोई इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्चुअली मैंने डेस्कटॉप पे पहले से एक इमेज सेव करके रखा हुआ है जिसका नाम बैकग्राउंड डॉट जेपेग है और इस इमेज को अगर मैं यूज करना चाहता हूँ अपने इस पेज के बैकग्राउंड के तौर पर तो हमें करना क्या होगा हम ये दोनों एट्रीब्यूट्स रिमूव कर सकते हैं या इनमें से एक एट्रीब्यूट जो बीजी कलर का एट्रीब्यूट है वो रिमूव कर देते हैं टेक्स्ट को हम एज एट इज छोड़ देते हैं ओके अब हमें करना क्या होगा हमें यहाँ पर बैकग्राउंड अप्लाई करना है तो बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट जो है वो एस टी के साथ भी सपोर्टेड है आपके बॉडी टैग के अंदर अगर आप इसे यूज करना चाहें तो बैकग्राउंड इज इक्वल टू और जिस तरह से हम सिंपली इमेज इंसर्ट करते हैं इमेज टैग की मदद से बिल्कुल उसी तरह से आपको अब यहाँ पे अपने उस बैकग्राउंड इमेज का सोर्स देना होगा पाथ बताना होगा कि वो इमेज कहाँ पर मौजूद है क्योंक
ऐसे हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को रीलोड करते हैं तो आप देखिए कि बैकग्राउंड पे अब आपको एक इमेज नजर आ रहा है बजाय बैकग्राउंड कलर नजर आने के